Dag moest en vrienden en welkom op de vierde aflevering van Zisse Groeien 2019. En vandaag gaan we enerzijds uh, de tomatenplantjes tonen. Dat kan ik nu eigenlijk al doen. Dit zijn de plantjes die we in de tweede aflevering gezaaid hebben. Jullie zullen zien dat we die ondertussen in een iets grotere pot gezet hebben. Dat is verspenen. Ik hoop dat jullie dat ook gedaan hebben en dat je dat gedaan hebt in een goede potgrond. Het tweede dat we gaan doen is, hiernaast hebben we in de aflevering 3 een aantal gewassen gezaaid. Hebben we vier gewassen gezaaid. Wortelen, spinazie, rode biet en radijs, die gaan we uitdunnen op de juiste afstand. En als laatste gaan we nog een wildbloemenmengsel gaan zaaien en pompoenen om in het najaar heerlijke pompoensoep van te maken. Het is zo moestuin vrienden, we zijn weer leuk in de moestuin aan het werken. Het zonnetje schijnt, het is een beetje fel om in te kijken, maar we gaan verder doen. Um, voor het gemak hebben we de vier gewassen die we al eerder vermelden, spinazie, uh, wortel, radijs en rode biet hebben we dat voor het gemak in een rijtje gezaaid. Want moest je iedere keer een zaadje op de juiste afstand moeten zaaien, heb je veel meer werk. En eigenlijk daardoor gaan we rijtjes zaaien en uitdunnen. De radijzen gaan we sowieso uitdunnen op 5 cm afstand. Zo hebben de plantjes de plaats om te groeien. Je kunt hetzelfde doen met de rode bieten, maar wil je iets groter rode, rode, bieten, rode bieten, dan kun je 15 cm tussen de plantjes laten. Bij de spinazie gaan we uh, 5 tot 10 centimeter tussen de plantjes laten. Hè, gaan we uitdunnen, nu staan ze een beetje te dicht. En bij de wortelen gaan we voorlopig nog niks doen. Enkel waar er heel dichte bosjes staan, gaan we ze een beetje uitdunnen. Maar we gaan nog een beetje wachten totdat de planten groter zijn om de jonge worteltjes uit te dunnen. Zo moest in vrienden. We zijn alweer aan het einde van de vierde aflevering van Zizu Groei in 2019. En je ziet, je hoeft niet zo heel veel te werken, maar je moet er een beetje regelmaat in krijgen en heel goed voor je plantjes gaan zorgen. Wat jullie misschien niet gezien hebben vandaag, is de bislook en de rucola en de stengelui. Dat was niet zo'n groot succes in die potjes, dus we hebben ons aangepast en we hebben die toch nog eens rechtstreeks in de grond uh, gezaaid. Mocht het bij jullie ook geen succes zijn, kun je een tweede poging wagen. Moest hier eens soms een beetje zoeken hoe dat je je plantjes het beste kunt gaan telen. Wat heb je nog gezien? Je hebt gezien dat we uh, ter plekke de, het wildbloemmengsel gezaaid hebben. We hebben de grond een beetje losgemaakt. We hebben het zaad erop verspreid. We hebben het lichtjes in hark, niet meer zwaar harken, anders hark je de zaadjes weg. En we hebben het een beetje aangestampt en water gegeven. En dan heb je ook nog gezien dat we per potje, uh, die potjes onder mij hier, uh, twee zaadjes op zijn kant geplaatst hebben. Uh, je legt ze best niet plat, want dan kunnen ze ietsje sneller rotten. Doe je het toch, het kan eigenlijk ook niet zo'n kwaad. De kans is klein dat ze allemaal gaan rotten. Uh, we gaan die plantjes binnen zetten tot ze gekiemd zijn en dan gaan we ze voorzichtig naar buiten verhuizen als ze gekiemd zijn voor meer licht en een beetje warmte in de serre of je kan ze ook nog een beetje voor het vensterraam houden. Zo, dat was een, een hele boterham om af te sluiten. Katty en ik ah, willen ook nog zeggen, Katty herinnert mij aan het feit, de zaken die je uitgedund hebt, dat zijn super lekkere plantjes, die kun je in de salade gebruiken om te eten. Het is de bron van alle leven, het zit vol vitamine en het is zeer goed voor je lichaam. Zo, we gaan hierbij afronden. 
Bedankt voor het kijken naar de vierde aflevering. En half mei zijn we terug voor de uitplant van deze tomatenplantjes. Tot de volgende keer. Dag.